কথা শোনা যাচ্ছে কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা আসসালামু আলাইকুম ম্যাম দেখা যাচ্ছে না অনেক ফ্রম আচ্ছা তোমরা দেখতে পাচ্ছ তাহলে শুরু করে দেই নাকি তোমাদের সবাই কি ঈদ মোবারক জানিয়ে তাহলে শুরু করে দেই আসলে যে ছেলেটার কথা মেনশন না করলেই না ওর নাম হচ্ছে মাহমুদুল হাসান ও আসলে আমাকে এতবার রিকোয়েস্ট করেছে মাহমুদুল হাসান কি তুমি আছো শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা থ্যাংক ইউ মাহমুদুল হাসান যদি থাকো তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তুমি আসলে এতবার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো যে ম্যাডাম আপনি একটা ক্লাস নেন কিন্তু আমরাও আসলে একটু ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি আমাদের রিসেন্টলি আমাদের মেডিকেল কলেজে একটু চেঞ্জ হয়েছে প্রিন্সিপাল স্যার চেঞ্জ হয়ে গেছে এসব নানান কারণ নিয়ে আর কি একটু আমরাও ঝামেলার মধ্যে আছি যে কারণে আমি তোমাদেরকে কথা দিয়েও ক্লাস নিতে পারি নাই আর এখন তো আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব না দিনের বেলায় ক্লাস নেওয়া এরপরে আমি এক্সেসকে জানিয়েছি যে হয়তো বা মাঝে মাঝে আমি রাতে যদি আমাকে রাতে কোনো শিপ মানে রাতের কোন রিস্কেজুয়াল করে যদি রাতে দেয়া যায় তাহলে আমি চেষ্টা করব তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তোমরা তাহলে আমার সাথে জয়েন করো আমি আসলে আমি আজকে খুব কনফিউশনের মধ্যে ছিলাম এই জন্য যে বারবার দেখা যাচ্ছে যে আমি তোমাদেরকে রিপিট শুরু করলাম করে তারপরে লিপিডের একটা পার্ট পড়ায় সেকেন্ড পার্টের আমি ইয়ে প্রেজেন্টেশন রেডি করলাম কিন্তু অনেকদিন পর দেখলাম অনেকদিন পর দেখলাম আপনাকে বাবা তোমাকে ঠিক চিন্তা পারলাম না তুমি কি সলিমুল্লাতে ছিলা নাকি আমাদের মুক্তার আচ্ছা তো সেই কারণে মানে যেটা বলতেছিলাম যে এই ক্লাসটা আসলে নেয়াই হচ্ছিল না একটার পর একটা দেখা যাচ্ছে ঝামেলা হয়ে আমি এই ক্লাসটা তোমাদের নিতেই পারছি মানে একটার পর একটা দেখা যাচ্ছিল কি যে আমি যখন এই ক্লাসটা নেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করতেছি তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা অনেকটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে কারণ আমি ক্লাসটা নিতেই পারতেছিলাম না তো যাই হোক অবশেষে যে আমি নিতে পারতেছি অবশেষে এই জন্য আজকে খুশি লাগতেছে দেখা যাক কি করা যায় আবার এটা নিয়েও আমি চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম যে আজকে যেহেতু বৃষ্টি টিষ্টি হয়েছে ঠিক নেট পাবো কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়েও আমি বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম তো ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা শুরু করি কারা কারা আরিফ রহমান সাকিব আচ্ছা আচ্ছা কারণ তোমাদেরকে একটু আমি তো ওরকম ফেস টু ফেস এখন দেখার ওয়ে নাই তারপরেও যদি তোমাদেরকে একটু দেখতে পাই অন্তত দেখি যে তোমরা আমার সাথে আছো তাহলে একটু ভালো লাগে আর কি এই জন্য ও আচ্ছা এস এস এম সি ফর্টি ফোর ব্যাচ আচ্ছা ফর্টি ফোর ব্যাচের সাথে যে আমার কত স্মৃতি না তোমাদের কি মনে আছে এস এস এম সি ফর্টি ফোর ব্যাচ তুমি আছো আসলে সেই মানে আসলে পুরোনো স্মৃতি গুলো মনে হলে একটু অন্যরকম হয়ে যাই এর আগের দিন বলেছি কিন্তু আজকে আর টাইম ওয়াস্ট না করি আমরা বরং আগাই খুব ভাল লাগলো তোমাদেরকে দেখে যে আমার পুরোনো স্টুডেন্টরা দুই চারজন আছে এখানে যে তোমরা আমাকে মনে রেখেছো এই জন্য খুব ভাল লাগলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাহলে চলো আমরা স্টার্ট করি আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমি আমি তো তোমাদেরকে অলরেডি শুরু করে দিয়েছি তাই না আমি আমি কিন্তু মেনলি তোমাদের শুরু করে দিয়েছি সেটা হলো যে লিপিড ডাইজেশন এবং লিপিড ডাইজেশন হয়ে অ্যাবজর্বশন করে আমরা যে কাইলোমাইক্রন তৈরি করব কাইলোমাইক্রন তৈরি করে সেটা কিভাবে ব্লাড দিয়ে ট্রান্সপোর্ট করাবো ইত্যাদি ইত্যাদি আমি পড়াবো তো এর ভিতরে যেহেতু আমাকে ওই যে বললাম যে মাহমুদ আমাকে বারবার ও আমাকে নক করেছিল যে ম্যাডাম আপনি যদি পারেন তাহলে মাহমুদুল হাসান 
ও আমাকে বারবার নক করছিল তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে ক্লাস দিব তো আমি দেখলাম যে যেহেতু এই পার্টটা বাদ রয়ে গেছে তার এবং তোমাদের এটা পরীক্ষাতে খুবই আসে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার আমার এখানে বেশ কিছু স্টুডেন্ট আছে তোমরা আমাকে জানিয়েছিল যে ফার্স্ট ইয়ারের একটা বেশ হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্টের স্টুডেন্ট এখানে ক্লাস করে তো সেই কারণে আমি বড় চিন্তা করলাম যে তোমাদের এটা লাগবে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডটা তোমাদের পরীক্ষাতে খুবই লাগবে তোমাদের প্রফ পরীক্ষাতেও খুব লাগবে তো আমার এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড তারপর ইকো সানয়ের এগুলো আসলে পড়ানো হয়নি তো ওই সবকিছু ভেবে আমি ভাবলাম যে আজকে তোমাদের এই এই অংশটুকু একটু পড়াই দিই তো চলো আমরা যাই তো আমরা যখনই যে কোনো কিছু তোমরা আসলে এই খাবার গুলো দেখলে একটা জিনিস নিশ্চয় বুঝতে পারতেছ যে এই খাবার গুলো দেখে তোমরা গেজ করতে পারতেছ যে এইগুলো হচ্ছে আমাদের আসলে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা সেটার মেইন সোর্স এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড যেগুলো আমরা আমাদের বডি তৈরি করতে পারে না কেন আমরা এদেরকে এসেনশিয়াল বলি অ্যাজ বিকজ আওয়ার বডি ক্যানট সিনথেসাইজ ইট দ্যাটস ওয়াই উই মাস্ট সাপ্লাইড ইট ইন আওয়ার ডায়েট আমাদের ডায়েটের মাধ্যমে এটা সাপ্লাই দিতে হয় আমার বডি এটা তৈরি করতে পারে না সেই জন্য এদেরকে আমরা বলে থাকি এসেনশিয়াল বেসিক্যালি ইট ইস ডায়েটারি এসেনশিয়াল তো হোয়াট আর দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সোর্সেস অফ দিস এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড তো এই ছবিটা দেওয়ার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে এইগুলোই হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সোর্স এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের তো চলো আমরা একটু আগাই তো যেতে গেলে কি করবো আমরা আমরা একটু একটু রিভিউ করে যাবো একটু প্রিভিয়াস করা গুলো একটু জাস্ট একটু রিকল করার চেষ্টা করব। মনে করাই দেওয়া আর কি যে কি কি জিনিস তো আসো তাহলে সেটা হচ্ছে যে আমরা তো লিপিডের ক্লাসিফিকেশন করেছি অলরেডি তাই না তোমরা সবাই মোটামুটি জানো সিম্পল লিপি তিনটা আমি এতবার করে বারবার তোমাদেরকে বলার উদ্দেশ্য এটাই যে আমি আমার ক্লাস কিন্তু সবসময় বলি যে তোমরা ক্লাস থেকে কিছু জিনিস মুখস্থ করে যাবা যাতে তোমাকে আবার আরেকটা সময় নষ্ট করে পড়তে না হয় তো আমি বারবার তোমাদের এই জিনিসগুলো রিপিট করি যেন তোমাদের এই জিনিসগুলো কানের ভিতরে একদম যে তোমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে তোমাদের ব্রেনের এগুলো গ্রে ম্যাটার বোধ হয় গ্রে ম্যাটারই তো জমা থাকে না তাই না এই অ্যানাটমিক তোমরা যারা ভালো জানো বলতে পারবা তো যেখানে জমা থাকুক যেন খুব ভালোভাবে জমা থাকে লং টার্ম মেমোরিতে যেন তোমাদের থেকে যায় হাবিবা বর্ষা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সেটার জন্য এই জিনিসগুলো বারবার রিপিট করা সেটা হলো যে তোমাদেরকে পরীক্ষাতেও আসে তোমার যেন বারবার মুখস্থ না করতে হয় তো তোমরা এই চোখ বন্ধ করে এটা লিখবা লিপিডের ক্লাসিফিকেশন যদি আসে তাহলে সব থেকে সিম্পল লিপিড কমপ্লেক্স লিপিড আর হচ্ছে ডিরাইব লিপিড তো তোমরা জানো যে সিম্পল লিপিড এর আগেও আমি বলেছি সেটার ভিতরে দুইটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যালকোহল থাকবে একটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে এই দুটো মিলেই হচ্ছে সিম্পল লিপিড আর যদি কমপ্লেক্স কোনটা কমপ্লেক্স মানে আরেকটু কমপ্লেক্স মানে নাম শুনলেই কিন্তু বোঝা যায় আর একটু কমপ্লিকেটেড মানে এত সিম্পল না শুধু এই দুইটা জিনিস থাকবে না এর সাথে ইন এডিশন টু দ্যাট আর একটু কিছু থাকবে তাহলে সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স লিপিড আমি সিম্পল লিপিড কমপ্লেক্স লিপিড এই দুটো জিনিস নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা অলরেডি করে ফেলেছি তার ভিতরে আমরা ফসফোলিপিড গ্লাইকোলিপিড এগুলো পড়েছি লাইপোপ্রোটিন সম্পর্কে ডিটেইলস আমরা নেক্সট ক্লাসে লাইপোপ্রোটিন ডিটেইলস আমরা পড়ব যে কাইলোমার্কিন কিভাবে তৈরি হয় হয়ে তারপর এটা কিভাবে ট্রান্সপোর্ট হয় তখন আমি যে তোমাদের লাইপোপ্রোটিন সম্পর্কে ডিটেইলস বলবো আর আর লাস্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডিরাইভ লিপিড ডিরাইভ লিপিড কিন্তু নাম শুনলে বোঝা ডিরাইভ মানে কোন একটা জায়গা ছিল তার একটা অ্যানসেস্টর ছিল সেইখান থেকে আসলে এটা হচ্ছে সাকসেসর সে তাহলে কোন একটা জায়গা থেকে সে উদ্ভূত কোন একটা জায়গা থেকে সে এসেছে তো কোথা থেকে আসলো সে সেটা আর কিছুই না সেটা হচ্ছে যে এই যে তুমি যে সিম্পল লিপিড এবং কমপ্লেক্স লিপিড এটা তো কিছু না কিছু দিয়ে তুমি তৈরি করেছিল আর সিম্পল লিপিড এর ভিতরে যেমন অ্যালকোহল ফ্যাটি অ্যাসিড আছে কমপ্লেক্স লিপিড এর ভিতরে অ্যালকোহল ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নন লিপিড সাবস্টেন্স আছে তাহলে এইগুলো যদি তুমি হাইড্রোলাইসিস করো হাইড্রোলাইসিস করার পর ভাঙলে যে প্রোডাক্ট তুমি জিনিসটা পাবা সেইগুলোই হচ্ছে তোমার ভাঙলে তুমি যা কিছু পাবা সেটাই হচ্ছে তোমার ডিরাইভ লিপিড তাহলে একটা এমসি কেউ দেখো তো এটা তোমরা আশা করি তোমরা পারবা এখন দেখো তো এক্সাম্পল অফ সিম্পল লিপিড তোমাদের একটু এবার পড়া ধরি বলো যে এই শেখ ইমান হাসান ইমন ইমনও আসছো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসসালাম ওয়ালাইকুম ম্যাম ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা তোমরা ভালো আছো ঈদ মোবারক তোমরা কেমন করলা ঈদ এবার ঈদটা তো আমাদের সবার জন্য একটু ডিফারেন্ট ছিল তাই না তো এই সিম্পল লিপিড দেখো তো তোমরা বলো তো কোনটা কোনটা তোমরা একটু রেসপন্স করো কোনটা কোনটা সিম্পল লিপিড 
नहीं हाइड्रोलोलेट्रल पाए बुझेलोहल ग्रुप पा कोलेस्टरोलोहल क्या स्टूडेंट थको डिस्ट्रैक्टो <laughs> <laughs> कंटेम्पोरारी मन पड़े जा फैटी 
থ্যাংক ইউ মাহমুদুল ইসলাম আসলে তোমার এই জোড়াজুড়ির কারণে অবশেষে আমি কিছু ক্লাস নিলাম এই এত মানে এত প্রবলেম এত ঝামেলা এত কিছু মানে ম্যানেজ করে অবশেষে ক্লাস নিতে রাজি হলাম যে না ঠিক আছে ওরা বেচারা এতবার বলতেছে ঠিক আছে ক্লাসটা নেওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা তোমাদের যেখানে যেখানে বুঝতে সমস্যা হয় তোমরা একটু নক করো তাহলে চলো আমরা কন্টিনিউ করি সেটা হচ্ছে যে আমরা তাহলে এটা জানি যে ওয়াক্সে কি থাকে একটা লং চেন অ্যালকোহল থাকে অ্যালকোহল মানে যে বললাম যে একটা হাইড্রো কোন একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড যার সাথে যদি একটা অ্যাটলিস্ট একটা হাইড্রক্সিল ফাংশনাল গ্রুপ থাকা মানেই সেটা হচ্ছে একটা অ্যালকোহল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোলেস্ট্রোলটা একটা অ্যালকোহল তোমরা জানো যে তিন নাম্বার কার্বনে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকে তাই তো সেই জন্য এটা একটা অ্যালকোহল এবং এটার সাথে যদি তুমি ফ্যাটি অ্যাসিড লাগাই দাও তাহলে তখন কি হয়ে গেল সেটা কোলেস্টেরল স্টার হয়ে গেল এবং এটা তখন কি হয়ে গেল তখন কিন্তু এটা সিম্পল লিপিড হয়ে গেল কারণ একটা অ্যালকোহল আছে এবং আরেকটা ফ্যাটি অ্যাসিড আছে তোমাদের তোমরা অলরেডি জানো সিম্পল অ্যাসিডের ডেফিনেশনের ভিতরে আছে যে অ্যাটলিস্ট একটা অ্যালকোহল এবং একটা ফ্যাটি অ্যাসিড থাকলেই সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে সিম্পল লিপিড এই যে ট্রায়াসাল গ্লিসার এটাও একটা সিম্পল লিপিড তারপরে হচ্ছে যে তোমার এর পাশেই দেখো এটা হচ্ছে ফসফোলিপিড ফসফোলিপিডটা একটা কমপ্লেক্স লিপিড কারণ এটা ফ্যাটি অ্যাসিডের পাশাপাশি দেখো ফসফেট গ্রুপ আছে আদার্স গ্রুপ আছে গ্লাইকোলিপিড এটাও একটা কমপ্লেক্স লিপিড স্টেরয়েড এখন আমি তোমাদেরকে এই পাশের এই ছবিটা নিয়ে আসছিলাম এটাই দেখানোর জন্য যে যদি এরকম কোলেস্টেরল যখন একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ সহ যখন ফ্রি কোলেস্টেরল আছে সেইটা একটা অ্যালকোহল বা তুমি যখনই তার সাথে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগাই দিলা তখন যে কোলেস্টেরল স্টার যখন হয়ে গেল সেটাই কিন্তু তখন হয়ে গেল কি তখন সেটা হয়ে গেল সিম্পল লিপিড আমরা গতদিন এই যে ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন এর যে সামারি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম ওভারভিউ ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্পশনে সেখানে তোমাদের মনে আছে কিনা যে আমাদের একদম লাস্ট স্টেজে যে আমরা কি পেয়েছিলাম লাস্ট স্টেজে মানে হাইড্রোলাইসিস করে শেষে যে আমরা পেলাম টু মোনো অ্যাসাইল গ্লিসারল ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আর ফ্রি কোলেস্টেরল তাহলে এই রাইট সাইড এর ছবিগুলো দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা আচ্ছা আমার এমিউনসি ফাইভ ব্যাস থেকে একটা স্টুডেন্ট ও আমাকে নক করেছিল একটা কোশ্চেন নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আসার সময় মনে রেখো মনে করে নিয়ে এসো কারণ আবি বা বর্ষা তোমাকে চিনতে পারছে সে তোমার কাছ থেকে কিটকাট চাচ্ছে তো এই পাশে দেখো আমরা যখন খাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম কতদিন যে আমরা কিন্তু খাওয়ার সময় যে ফসফোলিপিড খাচ্ছি কোলেস্টেরল স্টার খাচ্ছি আমি জানি না আমাদের এমিউনসি ফোর ব্যাচ ওই স্টুডেন্টটা আছে কিনা তো আমরা কিন্তু কোলেস্টেরল স্টারই খাই এবং এই দেখো একটা ফ্যাটি ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কে যখন সরাই দেবো তখন কিন্তু এটা ভেঙে গেল আলাদা হয়ে গেল তখন কোলেস্টেরল আলাদা হয়ে গেল ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আলাদা হয়ে গেল তার মানে আমরা যখন এই লিপিডের ডেফিনেশন করেছিলাম তখন একটা কথা বলেছিলাম যে আবার যখন এটা কোলেস্ট্রল স্টার হয়ে যায় তখন কিন্তু এটার সাথে আবার ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো থাকে তো কোনো না কোনো ভাবে আমাদের এই ফ্যাটি অ্যাসিড এর সাথে এই লিপিডের একটা সম্পর্ক আছে এবং আমরা বলে থাকি যে এটা ফ্যাটি অ্যাসিড কে ইটস আ কাইন্ড অফ মোনোমার যদিও ওই অর্থে আমাদের লিপিড গুলো পলিমার না ওইভাবে বায়ো পলিমার না কারণ তুমি যদি পলিসাকারাইডের কথা চিন্তা করো ওখানে কি হয় ওখানে ওর যে মোনোসাকারাইড ওইটা পলিমারাইজেশন হয়ে কিন্তু বড় একটা কমপ্লেক্স সাবস্টেন্সে কনভার্ট হয় কিন্তু লিপিডের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হয় না যে শুধু ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড এরকম জোড়া লাগাই তুমি কিছু তৈরি করতে পারবা না কিন্তু দিস ইজ দা সিম্পলেস্ট ফর্ম দিস ইজ দা সিম্পলেস্ট লিপিড কারণ তুমি যেটাই ভাঙো না কেন ভাঙলে আলটিমেটলি যে তুমি কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড পাবাই তো এইগুলো আমি আসলে জাস্ট একটু রিভিউ করলাম তো ফ্যাটি অ্যাসিড কে যদি তোমাকে ডিফাইন করতে বলা হয় তাহলে তুমি কি বলবা ফ্যাটি অ্যাসিডের ভিতরে কি থাকে এটা হচ্ছে একটা কার্বক্সিলিক গ্রুপ কন্টেইনিং অর্গানিক অ্যাসিড সাথে কি থাকে একটা লিনিয়ার হাইড্রোকার্বন চেইন থাকে এটা খেয়াল করে দেখো যে একটা লিনিয়ার এই ছবিটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা যে লিনিয়ার হাইড্রোকার্বন চেইন থাকে সাথে হচ্ছে একটা কি থাকে কার্বক্সিলিক গ্রুপ থাকে এই কার্বক্সিলিক গ্রুপ থাকার কারণে কিন্তু এটাকে আমরা অ্যাসিড বলি কারণ কি কার্বক্সিলিক গ্রুপটা আমার নর্মাল যে বডি পিএইচ সেই নর্মাল বডি পিএইচ এ এই কার্বক্সিলিক গ্রুপটা থেকে সে একটা প্রোটন ডোনেট করতে পারে প্রোটন ডোনেট করলে এই যে দেখো রাইট সাইডে খেয়াল করবা যে এটা কার্বক্সিলেট আয়নে কনভার্ট হয়ে গেল প্রোটন ডোনেট করতে পারা মানেই সে একটা অ্যাসিড এইজন্য এটাকে ফ্যাটি অ্যাসিড বলা হয় তো আমরা এই 
ফ্যাটি অ্যাসিড কে বলে থাকি যে সিম্পল ইউনিট অফ লিপিড এবং এটা সাধারণত আমরা কোথা থেকে পাই এই জন্য আমরা এটাকে বলে থাকি ডিরাইভড লিপিড এজ বিকজ মোস্ট অফ দা টাইম উই গেট ফ্যাটি অ্যাসিড फ्रॉम হাইড্রোলাইসিস অফ আইদার অয়েল অর ফ্যাট অর কোলেস্টেরল স্টার অর ফসফোলিপিড আমরা গতদিন কিন্তু ডাইজেশনের সময় এটাই পড়েছিলাম যে ফসফোলিপিড কে যদি আমরা হাইড্রোলাইসিস করি তাহলে ওর যে দুইটা কার্বনে দুইটা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো ছিল সেটা আলাদা হয়ে যাবে बोलो তো এই এনজাইম স্পেসিফিসিটি হচ্ছে যে সে এক নাম্বার তোমার ফসফোলিপিডের এক না সরি ট্রাইসালগ্লিসারোলের এক নাম্বার কার্বন থেকে এবং তিন নাম্বার কার্বন থেকে ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে আলাদা করে দিতে পারে দুই নাম্বার থেকে পারে না এই কারণেই কিন্তু আলটিমেটলি যেটা তৈরি হয় মানে ডাইজেস্টিভ এন্ড প্রোডাক্ট বাই প্যাঙ্ক্রিয়েটিক লাইপেজ প্যাঙ্ক্রিয়েটিক লাইপেজ দিয়ে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে चले অত আর থাকে না যে ওটাকে একদম আলাদা করে ফেলতে হবে তো হ্যাঁ ইন্টেস্টিনাল এপিথেলিয়াল সেলের ভিতরে যাওয়ার পরে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ওটা আলাদা হয়ে যেতে পারে এটাই হলো তোমার आंसर তো ফ্যাট এবং অয়েল এটার ভিতরে ডিফারেন্সটা কি এটাও হয়তো তোমরা জানো যে ফ্যাট আসলে ফ্যাট এবং অয়েল কেমিক্যালি কিন্তু বোথ আর ট্রাইসাইক্লিসারল তাই না তাহলে আমি এই ছবিটা তোমাদেরকে এইজন্যই দিয়েছি যে ফ্যাটে কি থাকে ফ্যাট মানে ট্রাইসাইল গ্লিসারল যদি হয় তাহলে একটা গ্লিসারল মলিকিউল থাকবে আর তিনটা থাকবে ফ্যাটি অ্যাসিড তো এই তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড দেখো এই তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড কি ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড মানে কি মানে কার্বনের তো আসলে চারটা আমরা জানি কার্বনের চারটা হাত তো একটা কার্বন আরেকটা কার্বনের সাথে তো দুই পাশে দুইটা হাত দিয়ে লাগানো থাকলো আর ফ্রি থাকলো কি ফ্রি থাকলো দুইটা সেই দুইটা হাতে কিন্তু দুই পাশে যে পরে ছবিটা দেখলেই বুঝবা যে দুই পাশে দুইটা হাইড্রোজেন দিয়ে স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে স্যাচুরেটেড মানে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া মানে ওর আর কোনো ফাঁকা জায়গা ফাঁকা নেই পুরো স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে তাহলে যখনই এই ট্রাইসাইল গ্লিসারোলের গ্লিসারোলের সাথে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো থাকবে সেইটাই আসলে কি হবে সেটাই হচ্ছে ফ্যাট আর যদি এই ট্রাইসাইল গ্লিসারোলের সাথে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো থাকে ইট মাইট বি सम्पर्क कारण तैरि मैंने শর্ট চেইন মিডিয়াম চেইন লং চেইন এভাবে মনে রাখতে পারো তো গতদিন আমরা আমরা যখন ডাইজেশন করছিলাম তখন দেখছিলা যে আমাদের যে মিল্ক ফ্যাট যেগুলো সেগুলোর ভিতরে যে শর্ট চেইন এবং মিডিয়াম চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড যেগুলো থাকে সেগুলো স্টমাকে এসেই কিন্তু তোমার ডিটাচড হয়ে যায় আলাদা হয়ে যায় স্টমাকে এসে কিন্তু হাইড্রোলাইসিস হয়ে যায় 
স্টমাকে আমার লিঙ্গুয়াল লাইপেজ এবং গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ এই দুটো এসে ওর পুরো ওয়ার্ক করে ওদেরকে আলাদা করে ফেলে এবং ওরা যেহেতু খুব ছোট ছোট মানে শর্ট চেন যেহেতু ওই জন্য অটোটাও হাইড্রোফোবিক না যে কারণে ওরা ইজিলি কিন্তু স্টমাক থেকেই আমার ব্লাড অ্যাবজর্ব হয়ে চলে যায় আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে আমরা এটা বেসড অন কার্বন কার্বন ডাবল বন বা বেসড অন স্যাচুরেশন অফ কার্বন বাই হাইড্রোজেন কার্বন হাইড্রোজেন দিয়ে স্যাচুরেটেড নন স্যাচুরেটেড এটার উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা এটাকে ভাগ করেছি সেটা হচ্ছে যে স্যাচুরেটেড এবং আনস্যাচুরেটেড তো স্যাচুরেটেড মানে অলরেডি আমি এক্সপ্লেইন করে ফেলেছি যে কার্বন তোমরা এটা ছবি দেখলেও বুঝতে পারবা যে কার্বনের প্রতিটা হাতই কিন্তু কার্বনের যে ফ্রি দুইটা হাত ছিল এই দুইটা হাতই হাইড্রোজেন দিয়ে স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে আর क्यों এই যে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড যেগুলো সেগুলো আমার বাইরে থেকে সাপ্লাই দিতে হয় কেন আমার আমার বডি কেন তৈরি করতে পারে না তৈরি করতে পারে না সেটার একটাই কারণ সেটা হলো যে আমার বডি কিন্তু এই স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারে মোনো মোনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারে বাট পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারে না তার কারণই হলো যে আমার বডিতে এই একটার পরে যে যে আনস্যাচুরেট করার জন্য যে এনজাইম প্রয়োজন সেই এনজাইমটা থাকে না সেই এনজাইম থাকে না বলেই আমরা এই পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আমার বডি তৈরি করতে পারে না এবং যেহেতু বডি তৈরি করতে পারে না সেই জন্যই আমাকে আমার ডায়েটের মাধ্যমে আমার বডিতে সাপ্লাই দিতে হয় এবং এই যে ডায়েটের মাধ্যমে আমাকে সাপ্লাই দিতে হয় এটা ইট ইজ ডায়েটারি এসেনশিয়াল দ্যাটস ওয়াই ইউ কল ইট এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড প্লিজ ট্রাই টু রিমেম্বার ইট তোমরা অনেক সময় তোমাদেরকে প্রশ্ন করলে তোমরা বলো যে দিস ইজ এসেনশিয়াল ফর গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট রিপেয়ার ইটসেট্রা एवरीथिंग इज এসেনশিয়াল ফর গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট দোজ হু we are synthesized within our body it is also essential for us it is essential for our uh, growth and development and repair but why it is essential it is it is dietary essential as because our body cannot synthesize it we must supply it in our diet please eta jano bhulo na acha arekta jinish tomader ke ami ektu alochona kore jai seta holo je dekho कार्बन कार्बन डबल बन तैर हाइड्रोजे कार्बन सेम सीजिगारेशन जो अपोजिट सीटिगारेशन तो बडी जो मोनोटेड फैटी एसिड गोरिगुलो मोस्ट अब दोनोटेड फैटी एसिड इज उन आवर बडी सीज कन्फिगारेशन बडिर भरे मोनोटेड मोस्ट अब देम आर in cis configuration tahole amra ei trans fatty acid ashole kotha theke pai trans fatty fatty acid ta hocche ekta hydrogenation er ekta end product ekta by product bolte parbo hydrogenation amra onek shomoy ei saturated unsaturated fatty acid ke oi oi kono ekta khabarer shelf life baranor jonne ba khabar ta ke crispy korar jonne oi je tomader jonne bola hoy na je tumra je somosto khabar dekhba khub beshi crispy তারপরে হলো যেগুলো শেলফ শেলফ লাইফ যাদের অনেক বেশি মানে ওই যে অনেক দিন ধরে প্যাকেটে করে দোকানে রেখে দেওয়া হয় ওই সব খাবারকে অ্যাভয়েড করতে কারণ ওর ভিতরে সব সময় এই ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডটা অনেক বেশি থাকে এন্ড উই নো দ্যাট ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ ভেরি হার্মফুল ফর आवर হেলথ অ্যাজ বিকজ ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড ইনক্রিজেস এলডিএল লেভেল এন্ড ডিক্রিজেস এইচডিএল লেভেল এন্ড অল অফ উই নো দ্যাট LDL is a good cholesterol and HDL is a, uh, I'm sorry LDL is a bad cholesterol and HDL is a good cholesterol so amra to chai boi je amader bad cholesterol kom thakuk ar good cholesterol bhalo thakuk shei jonne we should avoid trans fatty acid sadharonoto to margarine tumra hoyto khao kina ami jani na tobe ami ami dekhlam je US e te eigulo ekdomi ban kore dewa hoyeche je oder oder kintu e je food er প্যাকেটের সাথে নিউট্রিশনাল ভ্যালু দিয়ে দেওয়া হয় সেখানে বসে যে ট্রান্স মানে কোনো খাবারের ভিতরে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড কতটুকু আছে সেটা ওদেরকে অবশ্যই মেনশন করে দিতে হবে এবং ওদের এফডি এটা 
একদম ব্যানই করে দিয়েছে বেশ দুই হাজার টু থাউজেন্ড থার্টিন থেকে যে কোনো খাবারে ট্রান্সফেটি অ্যাসিড থাকা যাবে না কারণ ওটা ওটা দেখা দেখা গেল যে ট্রান্সফেটি অ্যাসিডের এই ডেট্রিমেন্টাল ইফেক্টের কারণে ওদের দেশের এই করোনারি আর্টারি ডিজিজ এগুলো অনেক বেশি বেড়ে গেল কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ অনেক বেশি বেড়ে গেল সেই কারণে এটা আসে তোমরা জানো যে মার্জারিন মার্জারিন তো আসলে কি ছিল এটা কিন্তু ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে তৈরি করা আর এবং আমরা জানি যে ভেজিটেবল অয়েল অল ভেজিটেবল অয়েল আর खबर दिखी की दिना बडी <laughs> चैनल आईते रान्ना महिला नाम जान कि मन करते क्यों अच्छा तुम जो सातला चमत्कार कर विभिन्न जगह प्लस আচ্ছা জি ম্যাডাম মোটামুটি অনেকগুলো এপিসোড দেখলাম মোটামুটি অনেকগুলো এপিসোড দেখলা কিন্তু তুমি যদি এরপরে কেক আপ ফেরদোস শাস্তে চাও তাহলে তো তোমাকে কেক আপ ফেরদোস এর মত রকম শুকায় যেতে হবে এবার দেখো কেক আপ ফেরদোস এর কি অবস্থা আচ্ছা আর এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড কোনগুলো তাহলে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড যেগুলো আমার বডি তৈরি করতে পারে না তো সাধারণত পলি আমি যে বললাম যে আমার বডি মানে একটার পরে যে আর কোনো राफी <coughs> खाला महफूज <coughs> 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 
डायजेशन पढ़लोर्स तुम्हारे कथा प्रचुरिड स्वाभाविक फैटीड बन मैटाबलिक फिएल हिसाब फरीदपुर मेडिकल कलेज टो आलोचना शान नेपाल तो चलो मूल जैगे चले जाएसियलिटी मैं 
আচ্ছা তোমরা যারা ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট আছো তোমরা একটু খেয়াল করে শুনে নাও আবার যারা পরীক্ষা দিবা এবার তারাও একটু শুনে নাও তোমরা এই দুটার কথাই প্রথমে বলবা লিনোলেইক অ্যাসিড এবং লিনোলেনিক অ্যাসিড এরাই হচ্ছে কিন্তু আসলে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডকে আমরা বলে থাকি কন্ডিশনাল এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড কারণ অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডটা তৈরি হয় হচ্ছে লিনোলেইক অ্যাসিড থেকে এখন লিনোলেইক অ্যাসিড যদি তুমি তুমি ডায়েটের মাধ্যমে সাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই দিয়ে ফেলো তাহলে তোমার বডি কিন্তু অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড তৈরি করে নিবে এই কারণে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডটাকে আমরা প্রথমেই এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের ভিতরে নিয়ে আসবো না এখন আমি তোমাদেরকে এই পাশে হচ্ছে ডিপিং কট ওয়ান এইটি টু পেজ এটা দিয়ে দিয়েছে এটা হচ্ছে ডিপিং কট সিক্স এডিশন ওয়ান এইটি টু পেজ এস বিকজ কোন টিচার যদি তোমাকে এটা নিয়ে কোন কোয়ারি করে তাহলে তুমি ইজিলি এটা দিয়ে দিবা যে স্যার বা ম্যাডাম যেই বলুক তুমি বলবা যে এটা লিপিং কটে আছে তোমরা নিজেরাও যে লিপিং কটের ওয়ান এইটি টু পেজ খুলে পড়ে দেখো যে ওরা সবসময় এই দুটাকেই লিনোলেইক এবং লিনোলেনিককেই বলেছে যে এরা এসেনশিয়াল দিস টু আর এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড এস বিকজ আওয়ার বডি ক্যান সিনথেসাইজ অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড ফ্রম লিনোলেনিক লিনোলেইক লিনোলেইক অ্যাসিড মানে ওমেগা 3 ওমেগা 6 যেটা একটু পরেই আমি তোমাদেরকে ছবির মাধ্যমে দেখাচ্ছি এখন দেখো একটা স্ট্রাকচার অফ এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের স্ট্রাকচারটা কেমন আমরা তোমাদেরকে প্রথমেই বলে নিলাম যে এটা তো পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তার মানে মোর দ্যান 1 ডাবল বন্ড থাকতে হবে এখন এই লিনোলেইক এবং লিনোলেনিক আমি এই এই জিনিসটা আমার স্টুডেন্টদেরকে বলে অনেক রায় কৃষ্ণ আজকে ফার্স্ট দিন নাকি শেষ না আচ্ছা সেটা হলো যে লিনোলেইক এই তোমরা দেখো এটা হচ্ছে এইট লেটার ওয়ার্ড আর পরেরটা দেখো লিনোলেনিক এটা হচ্ছে নাইন লেটার ওয়ার্ড তো আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে ওই কথাটা বলেছিলাম যে যেটাতে কম লেটার আছে সেই সেইটার কথা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে ওমেগা সিক্স মানে বেশি কম লেটার আবার এদিকে ওমেগার দিক থেকে সে সিক্স মানে বেশি আর যেটাতে নাইন লেটার সেটা নাইন লেটার ওয়ার্ড যেটা সেটা হচ্ছে কম মানে সেটা হচ্ছে ওমেগা থ্রি একটু রিভার্স করে জাস্ট মনে রেখো যে যেটা এইট লেটার সেটা হচ্ছে ওমেগা সিক্স সেটা আবার নামের দিক থেকে বেশি আর যেটা নাইন লেটার বড় বাট সে নামের দিক থেকে ছোট ওমেগা থ্রি আর আরেকটা ওয়েতেও মনে রাখা যায় সেটা হচ্ছে যে এই লিনোলেনিক যেটা সেটার আরেকটা নাম হচ্ছে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড এ এল এ সংক্ষিপ্ত বলা হয় এ এল এখানে দেখো তিনটা লেটার আছে তাই না থ্রি তাহলে সেটা দিয়েও মনে রাখতে পারো যে এটা হচ্ছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ওকে আমার মনে হয় তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারবা এরপরে আসো এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের ভিতরে আমি অলরেডি বলে ফেললাম একটা হচ্ছে লিনোলেইক অ্যাসিড যেটা হচ্ছে ওমেগা সিক্স ফ্যামিলি লিনোলেইক আমি বলেছি যে যেখানে তোমার লেটার কম আছে এখানে লেটার আছে কয়টা এখানে লেটার আছে হচ্ছে আটটা সেই লিনোলেইক অ্যাসিড হচ্ছে ওমেগা সিক্স আচ্ছা এটা হচ্ছে অবশ্যই এটা একটা লং চেন পলি আনসাচুরেটেড ফ্যাটি ফ্যাটি অ্যাসিড এটাকে কেন আমরা ওমেগা সিক্স বলি এটা এবার এক্সপ্লেন করি সেটা হচ্ছে যে এখানে যে ফার্স্ট ডাবল বন যেটা সেটা হচ্ছে এভাবে মনে রাখা যায় গুণিত হ্যাঁ সেটা তো খুবই ভালো তোমরা যেভাবে তারপর যেমন ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্স কে কোন ঔষধ হিসেবে বাজারে পাওয়া যায় ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্স হ্যাঁ পাওয়া যায় ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্স ট্যাবলেট হিসেবে পাওয়া যায় আমি বলবো তোমাদেরকে আমরা দুই ভাবে এই কার্বন কে কাউন্ট করতে পারি একটা হচ্ছে যে কার্বনজিলি কেন থেকে আর একটা হচ্ছে ওমেগা এন থেকে তো আমি যখন ওমেগা এন থেকে কাউন্ট করতে করতে যাব তখন যে ফার্স্ট যে ডাবল বন যেখানে পাবো সেটা সেই সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা এটাকে বলে থাকি ওমেগা সিক্স বা ওমেগা থ্রি কারণ হচ্ছে যে তুমি তুমি যদি লিনো লেইক এসিডটা যদি তোমার থাকে তাহলে লিনোলেইক এসিড থাকলে কি হবে লিনো লেইক এসিড থাকলে দেখো তুমি ইজিলি অ্যারাকিডোনিক এসিড তৈরি করে ফেলতে পারবা তোমার বডিতে এছাড়া আরেকটা কি আছে আরেকটা হচ্ছে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড যেটা আমি বললাম যে এখানে লেটার বেশি থাকে নয়টা লেটার থাকে বাট এটা হচ্ছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এটা এটার হচ্ছে ফার্স্ট ডাবল বনটা যেহেতু থার্ড কার্বন পজিশনে থাকে সেই জন্য এটা যখন আমরা মিথাইলেন থেকে কাউন্ট করি 
এটা থেকে হচ্ছে যে ইকোসাপেন্টা ওয়েক অ্যাসিড তৈরি হতে পারে এটাও 20 কার্বন কন্টেইনিং এইভাবে তোমরা যে এই ছবিটা দেখলে তোমাদের কাছে আরো ক্লিয়ার হয়ে হয়ে যাবে এই পাশে হচ্ছে আমাদের সব সময় একটা ফ্যাটি অ্যাসিড মানে কি থাকবে একটা কার্বক্সিলিক এন থাকবে আর রাইট সাইডে সাধারণত কার্বক্সিলিক এন থাকে তারপরে একটা লম্বা হাইড্রোকার্বন চেইন থাকে এবং লাস্টে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মিথাইল গ্রুপ তাই তো তাহলে তুমি মিথাইল গ্রুপ থেকে যখন কাউন্ট করতে করতে যাবা এই যে দেখো তিন তিন নাম্বার কার্বনে এই যে ফার্স্ট ডাবল বন্ড সেই জন্য এটাকে আমরা বলে থাকি ওমেগা 3 এখানেও দেখো মিথাইল এন্ড থেকে যখন তুমি কাউন্ট করতে করতে যাবা তখন দেখো ছয় নাম্বার কার্বনে ফার্স্ট ডাবল বন্ড এই জন্য এটার নাম হচ্ছে যে ওমেগা 6 এখন এই এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের সোর্স কি এই তোমাদের এই क्वेश्चन গুলো খুব আসে সোর্সেস তারপরে হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড সোর্স কি এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের সোর্স কি দেখো সব ধরনের ভেজিটেবল ওয়েলি হচ্ছে যে তোমার এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের সোর্স এক্সসেপ্ট কোকোনাট এবং পাম অয়েল তার ভিতরে যে আমি তোমাদেরকে বেশ কিছু খাবার প্রথমে দেখাই দিলাম সেটা হচ্ছে যে যেমন নার্স অ্যাভোকাডোজ তারপরে অলিভ অলিভ অয়েল মানে সয়াবিন অয়েল অলিভ অয়েল इवन হচ্ছে সরিষার তেল যেটা মাস্টার্ড অয়েল অল দিস আর সানফ্লাওয়ার এই যে এইটাকে কাজে লাগায় মনে করো সবাই ইচ্ছা মতো এই সানফ্লাওয়ার অয়েল কর্ন অয়েল পিনাট অয়েল ফ্লেক্সিড ফ্লেক্সিড তোমরা জানো ক্যানোলা অয়েল এইগুলো সব দেশের বাইরে থেকে এসে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে যে মানুষকে আর কি যেহেতু সবাই জানে যে এইগুলো হচ্ছে যে রিচ ইন এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড এই সমস্ত ভিতরে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি থাকে বাস পাবলিক রে ইচ্ছা মতো খাওয়াচ্ছে আসলে যে কি ওর ভিতরে আছে কেউ জানে না এছাড়াও হচ্ছে যে আমরা কর্ড লিভার অয়েল মানে তোমরা জানো যে ওই সামুদ্রিক মাছের সামুদ্রিক মাছের যে ফ্যাটি সি ফিশ যেগুলো সেইগুলো থেকে আমরা পাই কর্ড কর্ড তোমরা জানো যে ইটস আ কাইন্ড অফ সি ফিশ তার যে লিভার অয়েল সেটা থেকেও আমরা পেয়ে থাকি দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো পাম অয়েল কিন্তু রেখে দিলে নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে দিলে ওটা জমে যায় যে জিনিস নর্মাল টেম্পারেচারে জমে যাবে সেটাকে তোমরা বুঝবা যে ওটার ভিতরে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি আছে ड basically it contains saturated fatty acid more saturated fatty acid beshe thake bole shitkale dekhba je narikel tel rekhe dile ki hoy jomat bedhe jay it indicates it contains uh, maximum number of saturated fatty acid acha tumi ke jeno tumra jiggesha korechhile je bazare eta paoa jay kina he bazare eta prochur paoa jay bazare ei je manusher ei sob corona ta ke kaaje lagaye bazare ei omega 3 omega 6 ei gulo niye প্রচুর পরিমাণে আবার এ প্লাস আমরা জানি যে ফিশ অয়েল মানে এই সামুদ্রিক মাছের তেলে পাওয়া যায় তো এটা কেউ কাজে লাগায় প্রচুর পরিমাণে তোমার বাজারে এই ট্যাবলেট ফর্মে দেখবা যে পাওয়া যায় এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড এখন এই এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের ইম্পর্টেন্সটা কি এই যে একটু পরে আমি চলে যাব ইকোসানয়েড মোর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে আমাদের বডির যে ইকোসানয়েড যেগুলো তৈরি হয় সব আসলে বেসিক্যালি ডিরাইভ फ्रॉम এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড তার মানে হচ্ছে যে তোমার অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় আমি একটু পরে যে তোমাদের দেখাবো আবার আমাদের যে বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন যেটা আছে সেই বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন অন দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টই হচ্ছে তোমার এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা জানি যে বায়োলজিক্যাল মেমব্রেনটার এই ফ্লুইডিটিটা মেইনটেইন করার জন্য আমাদের কি লাগে সেটা হচ্ছে যে এটা পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি ফ্যাটি অ্যাসিড হতে হবে পলি যত বেশি পলিআনস্যাচুরেটেড হবে তত বেশি ফ্লুইডিটিটা তত বেশি বাড়বে এটা আমাদের এই এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো কিন্তু আমি একটু পরে তোমাদেরকে কোলেস্টেরল এক্সক্রিশন যখন দেখাবো তখন দেখাবো যে আমার বাইলের সাথে কিছু নরমালি কোলেস্টেরল এক্সক্রিট হয়ে যায় সেই কোলেস্টেরল গুলো এক্সক্রিট করার সময় তার সলিবিলিটি বাড়ানোর জন্য এই এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড কাজে লাগে আর কি এছাড়া আমাদের নরমাল স্কিন ইন্টিগ্রিটি নরমাল গ্রোথ রিপ্রোডাকশন এর সবকিছুর জন্য আমাদের এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো ইজ ভেরি এসেনশিয়াল আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়াল ভিতরে যে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন হয় সেখানেও লাগে তারপরে ফ্যাটি লিভার প্রিভেন্ট করে আমার মনে হয় গত দিন আমি তোমাদেরকে একটা ইয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিয়েছিলাম ওখানে আমি দেখেছিলাম যে ফ্যাটি লিভার প্রিভেন্ট কিভাবে হয় যে ফসফোলিপিড তৈরি করতে গেলে 
আমার মানে ফসফোলিপিড তৈরি করতে গেলে আমার কি লাগবে ফ্যাটি অ্যাসিড লাগবে তো সেই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড যত থাকবে তত সেটা ভালো হবে তো যদি কারো এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে তো ওই তৈরি করতে পারবে না ফসফোলিপিড না হলে তোমার লাইপোপ্রোটিন তৈরি করতে পারবে না লাইপোপ্রোটিন হয়ে লিভার থেকে যদি বের হয়ে না যেতে পারে ফ্যাট গুলো তাহলে কি হবে তো ওইটা আলটিমেটলি ফ্যাটের ভিতরে ডিপোজিশন হতে থাকবে এবং তখন ফ্যাটি লিভার হবে আমাদের এই যে ভীষণ রেটিনার হেলথ এগুলো সবকিছুর জন্য এছাড়াও তো তারা আমাদেরকে অক্সিডাইজ হয়ে অক্সিডাইজ হয়ে অবশ্যই এনার্জি প্রোডাকশন করতে পারবে এখন যদি আমাদের ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে যে প্রবলেম গুলো হয় সেটা হলো যে দেখো যে সে এতগুলো কাজ করে তো এই কাজগুলো যদি করতে পারবে না তাহলে আমাদের আলটিমেটলি পুয়োর গ্রোথ অ্যান্ড হেলথ সাসেপ্টেবিলিটি টু ইনফেকশন ডার্মাটাইটিস সাসেপ্টেবিলিটি টু ইনফেকশন মানে যে যে কোনো খেয়াল করে দেখো যে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বিশেষ করে বাচ্চাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন অনেক বেশি হয় সেটার কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে এপিথেলিয়াল মেমব্রেন সেই মেমব্রেনটা তৈরি করতেছে কি মেমব্রেন তৈরি করতে গেলে আমাদের ফসফোলিপিড বাইলিয়ার লাগবে এবং এই ফসফোলিপিড বাইলিয়ারের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টই হচ্ছে তোমার এই পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড মানে মনে রাখবা যেটা এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড কারণ আমার বডি এটা তৈরি করতে পারে না আমার বাইরে থেকে সাপ্লাই দিতে হয় তো এটা যদি না থাকে তাহলেই তখন ওই সে সাসেপ্টেবিলিটি মানে বেশি বেশি করে ইনফেকশনের শিকার হয় আর ডারমাটাইটিস হচ্ছে যে এই পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোই আসলে আমাদের এই যে স্কিনের একটা লেয়ার তৈরি করে সেই লেয়ারটা যদি এটা যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেই লেয়ারটা তৈরি হবে না যে কারণে হচ্ছে যে ডারমাটাইটিস রিপিটেড ডারমাটাইটিস হতে থাকে যাদের টাক পরে যায় দেখবা যে তাদের তাদের প্রেসক্রাইব করা হয় যে তোমরা এসেনশিয়াল খাও তো আমরা আসো চলে আসি ইকোসানয়েড এবং তাদের ইম্পর্টেন্সটা কি এটা নিয়ে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আসো যে আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভস যে তোমরা ইকোসানয়েড আসলে কিভাবে জাস্ট পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড মডিফাই হয়ে কিন্তু আমার বডিতে ইকোসানয়েড গুলো তৈরি হয় এবং ডিফারেন্ট কি কি ইকোসানয়েড গুলো আছে এবং তাদের কাজ কি এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো তোমাদেরকে বলে রাখি তোমরা শুধু এই নামগুলো তোমাদের অত ডিটেলস লাগবে না তোমাদের যেহেতু অত ডিটেলস লাগবে না সেই জন্য আর ইকোসানয়েড একটা বিশাল চ্যাপ্টার এবং থার্ড ইয়ারে তোমরা ইকোসানয়েড সম্পর্কে অনেক পড়বা কারণ उंड 20 मिले बोस्टानो এত কিছু নাম এত কিছু আমি ওই জন্য মনে করি এত কিছু তোমাদের জানার কোন দরকার নাই ইকোসানার সমাজ সম্পর্কে অনেক সময় তোমাদেরকে এমসিকিউ দিয়ে দেওয়া দেওয়া হয় যে ফলোইং আর ইকোসানার তার ভিতরে হয়তো এই নামগুলো দিয়ে দেওয়া হবে অন্য নামও দিয়ে দেওয়া হবে যাতে তোমরা ইজিলি পিক করতে পারো ইকোসানার সম্পর্কে তোমাদের শর্ট নোট আসে অথবা ইকোসানার কেন এদের এদের নাম ইকোসানার হলো এটা জানতে চাওয়া হয় আর দুই চারটা কাজ বলা যে তোমাদের এদের কি ফাংশনের আমাদের বলতে কি কাজ করে বেসিক্যালি এদেরকে আমরা লোকাল হরমোন হিসেবে কাউন্ট করে থাকি লোকাল হরমোন হিসেবে কাউন্ট করা হয় কেন কারণ ওরা যে যেখান যে সেল থেকে প্রডিউস হয় সাধারণত সেই সেলের উপরে কাজ করে অথবা পাশের সেলের উপরে কাজ করে এই জন্য এদেরকে লোকালি অ্যাক্টিং হরমোন বলা হয় তো এমনি নর্মাল যে আমাদের বডির যে অন্য যে হরমোন যেগুলো আমাদের এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে প্রডিউস হয় সেগুলোর সাথে তাহলে এদের ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্স এটাই যে এরা মোটামুটি সব টিস্যু থেকে প্রডিউস করতে পারে 
এই লোকালি অ্যাক্টিভ হরমোনগুলো সব টিস্যু থেকে প্রডিউস করতে পারে আর আমরা জানি যে যে এন্ডোক্রাইন হরমোন এন্ডোক্রাইন হরমোনের জন্য তো স্পেশালাইজড গ্ল্যান্ডই আছে তাই না আমার বডিতে এত পেয়ার অফ এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড আছে আমরা সেটা জানি আর এরা হচ্ছে যে লোকালি কাজ করে আর ওই হরমোন যেটা আমার এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে যে হরমোনটা আসে সেটাই তো ব্লাডের মাধ্যমে একটা অর্গান থেকে তৈরি হয় আর একটা ডিসটার্বড অর্গানে যে কাজ করে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমার কিছু কিছু হরমোন তোমরা জানো যে অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন মানে এরকম কিছু হরমোন আছে পোস্টিয়র হাই পোস্টিয়র পিটিউটারি থেকে যে সিক্রেশন হয় ওটা কিন্তু যে একটা জায়গায় জমা থাকে তারপরে স্টিমুলেশন আপন স্টিমুলেশন ইট উইল সিক্রেট ইনটু ইওর ব্লাড একটা স্টিমুলেশন যাওয়ার পরে ব্লাডে সিক্রেশন হয় কিন্তু এটা তা না এটা কিন্তু এরকম স্টোর হয়ে থাকে না ওটা তুমি যখন স্টিমুলেশন দিল তখনই প্রডিউস হলো তখনই তার অ্যাক্টিভিটি করলো তখনই আবার মেটাবলাইজড হয়ে ইনঅ্যাকটিভ প্রোডাক্টিভ পরিণত হয়ে গেল তো সেই কারণে এটা এদেরকে আমরা লোকালি অ্যাক্টিং হরমোন বলে থাকি তোমাদের অনেক সময় এই জন্য এটাও জিজ্ঞাসা করা হয় যে কেন আমরা এটাকে লোকালি হরমোন মানে লোকালি অ্যাক্টিং হরমোন হিসেবে কেন কনসিডার করি তো দেখো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন নিজের সম্পর্কে কি বলেছে তোমরা এটা একটু দেখো এটা আমি সত্যনারায়ণের বই থেকে নিয়েছি যে এর নিজে হচ্ছে একটা টোয়েন্টি কার্বন কম্পাউন্ড এবং এরা অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় লোকাল হরমোন হিসেবে কাজ করে এবং এটা থেরাপিউটিক ইউজ হিসেবে ওয়াইডলি ইউজ করা হয় আমি এখন তোমাদেরকে একটু একটু করে দেখাবো সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা জানি বায়োলজিক্যাল মেমব্রেনে একটা ফসফোলিপিড বাইলেয়ার থাকে তো ফসফোলিপিড মানেই হচ্ছে এখানে আসলে হলো তিনটা কার্বন ছিল তিনটা কার্বনের তিন নাম্বার কার্বনের সবসময় মনে রেখো তিন নাম্বার কার্বনে একটা ফসফেট গ্রুপ লাগানো থাকবে তাহলে বাকি থাকলো কি বাকি থাকলো এক নাম্বার কার্বন আর দুই নাম্বার কার্বন তো এই এক নাম্বার কার্বনের সব সময় কি থাকবে সব সময় একটা পলি আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে এই যেখানে এখানে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবা যে আমরা জানি এটা হচ্ছে যে এক নাম্বার কার্বন দুই নাম্বার কার্বন এই তিন নাম্বার কার্বনের সাথে একটা ফসফেট গ্রুপ লাগানো আছে এটা হচ্ছে তোমার গ্লিসারল গ্লিসারলটা হচ্ছে এর ব্যাকবোন নাম শুনলে কিন্তু বোঝা যায় যে মানে একটা সাইক্লিক মানে ওই টোয়েন্টি কার্বন ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে একটা সাইক্লাইজেশন করে ফেলবে একটা সাইক্লিক চেঞ্জ করে ফেলবে স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করে ফেলবে চেঞ্জ করে ফেলে যে জিনিসগুলো তৈরি করে যেমন এই যে দেখো পুস্টাগ্ল্যান্ডিন থ্রম্বক্সিন এদিকে লাইফ অক্সিজেনের পাথওয়ের মাধ্যমে যে এলিকোট্রিন তৈরি করলো এই এদের সবাইকে কম্বাইনলি কিন্তু আমরা বলে থাকি ইকোসানয়েড এস বিকজ দে অল আর ডিরাইভ फ्रॉम অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড এন্ড অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড ইজ এ 20 কার্বন কন্টেইনিং ফ্যাটি অ্যাসিড আমি জানি না আমি জিনিসটা তোমাদের কাছে মানে ক্লিয়ার করতে পেরেছি কিনা যে কেন আমরা এটাকে ইকোসানয়েড বলি এই সবগুলো জিনিসকে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন থ্রম্বক্সিন লিকোট্রিন লাইপক্সিন এই সবগুলোকে আমরা কম্বাইনলি কেন ইকোসানয়েড বলি অ্যাজ বিকজ ইট ইজ ডিরাইভ फ्रॉम 20 কার্বন কন্টেইনিং ফ্যাটি অ্যাসিড দ্যাট ইজ অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড তোমাদের কিন্তু আমরা অনেক সময় এই কোশ্চেনটা দিয়ে থাকি যে ইকোসানয়েড ডিরাইভ फ्रॉम হুইচ ফ্যাটি অ্যাসিড কোন ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে ইকোসানয়েড গুলো ডিরাইভ করে তো তোমাদের এক কথায় आंसर হবে হচ্ছে অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড এখানে দেখো যে ইকোসানয়েড সিনথেসিস ইকোসানয়েড সিনথেসিস যে যে মেমব্রেন যে ফসফোলিপিড আছে সেই ফসফোলিপিড তোমরা অলরেডি এর আগে দিন পড়েছো যে আমাদের প্যাঙ্ক্রিয়েটিক এনজাইমেও কিন্তু ফসফোলাইপেজ এ2 থাকে এই ফসফোলাইপেজ এ2 অন্যান্য টিস্যুতেও থাকে এই ফসফোলাইপেজ এ2 এসে কি করলো এই মেমব্রেনের এই ফসফোলিপিড থেকে এই ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে আলাদা করে দিলো মানে অ্যারাকিডনিক অ্যাসিডটাকে আলাদা করে দিলো এই অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড তখন দেখো দুইটা পাথের মাধ্যমে যাবে লাইপক্সিজেনের আইডাল ইট উইল ফলো লাইপক্সিজেনের পাথে অর ইট উইল ফলো সাইক্লোক্সিজেনের পাথে তো এই আমাদের বডির যে সমস্ত ইনফ্লামেটরি প্রসেস এইগুলো কিন্তু স্টার্টই হয় যখন কোন একটা স্টিমুলেশন আসে স্টিমুলেশন আসার ফলে আমার বডির এই ফসফোলাইপেজ এ2 দিয়ে অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড সিনথেসিস হয় এই অ্যারাকিডনিক অ্যাসিডের বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আমার বডিতে পোস্টাগ্ল্যান্ডিন থ্রম্বক্সিন এগুলো যখন রিলিজ হলো তখনই কিন্তু আমার 
এই সমস্ত হাইপার সেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন গুলো হয় তো আমরা সাধারণত স্টেরয়েড দিয়ে অনেক সময় চিকিৎসা করে থাকি না স্টেরয়েড দিয়ে চিকিৎসা করি এইখানেই দেখো এই যে ফসফোলাইপেজ এ2 টাকে ইনহিবিট করে দেয় যে ফসফোলাইপেজ লাইপেজ এ2 টাকে যদি ইনহিবিট করে তাহলে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডই তো তৈরি হতে পারবে না আর অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড যদি তৈরি না হতে পারে তাহলে ফারদার আর এটা আর সামনের দিকে আগাতেই পারবে না এটাই হলো মূল কথা এছাড়াও স্পেসিফিক পাথওয়েকে ইনহিবিট করার জন্য কিছু ওষুধ আছে যেমন ফর एग्जांपल আমরা বলে থাকি এনএসএআইডি মানে কি নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ নন স্টেরয়েডাল এটু কি মানে স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ হিসাবে অ্যাক্ট করে না ফসফোলাইপিজ এ2 কে আমরা আসলে ইনহিবিট করি আমরা স্টেরয়েড হরমোন দিয়ে বা স্টেরয়েড ড্রাগ দিয়ে আমরা ফসফোলাইপিজ এ2 কে ইনহিবিট করি ফসফোলাইপিজ এ2 কে ইনহিবিট করলে আমাদের সুবিধা কি তুমি দেখো যে তুমি যদি ফসফোলাইপিজ এ2 কে ইনহিবিট করে দাও তাহলে তো তোমার অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডই তৈরি হতে পারবে না আর অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড যদি না তৈরি হয় তাহলে তো আর ফারদার রিঅ্যাকশনের দিকে সে প্রসিড করতে পারলো না প্রথমে তো তোমার মেমব্রেন ফসফোলিপিড থেকে ফসফোলাইপিজ এ2 দিয়ে ভাঙতে হবে ভেঙে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড কালাদা করে ফেলতে হবে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড আলাদা হলেই না তারপরে সে লাইপক্সিজেনাস পাথওয়েতে অথবা সাইক্লোক্সিজেনাস পাথওয়ের দিকে যাবে তুমি যদি স্টেরয়েড দিয়ে দাও তাহলে তুই ফসফোলাইপিজ এ2 এর উপর এসে কাজ করবে এসে কাজ করে ওটাকে ইনহিবিট করে দিবে তাহলে আর অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড তৈরি হতে পারবে না অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড তৈরি হতে না পারলে সামনের দিকে আর প্রসেস করতে পারবে না এর চেয়েও এখন যে ওষুধগুলো চলে আসছে সেটা মোর স্পেসিফিক তারা আইদার লাইপক্সিজেনাস পাথওয়েকে ইনহিবিট করে অথবা সাইক্লোক্সিজেনাস পাথওয়েকে ইনহিবিট করে এস ফর एग्जांपल যেমন এই যে অ্যাসপিরিন তারপরে ইনডোমেথাসিন ইবুপ্রোফেন তারপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাইক্লোফেনাক টাইপের যে ওষুধগুলো দিয়ে থাকি যেগুলোকে আমরা বলে থাকি নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ মানে তার স্টেরয়েডাল ইফেক্ট নাই কারণ স্টেরয়েড তো আমার বডির জন্য এর কিছু ব্যাড ইফেক্টও আছে তো সেটাকে আমরা মিটিগেট করতে পারলাম সেটাকে আমরা বাইপাস করতে পারলাম করে আমরা কি করলাম স্পেসিফিক ওষুধ দিয়ে দিলাম যে এই সাইক্লোক্সিজেনাস পাথওয়েকে ইনহিবিট করে দিবে তাহলে ফারদার প্রসেস করতে পারবে না সাইক্লোক্সিজেনাস পাথওয়েকে যদি তুমি বন্ধ করে দাও তাহলে প্রোস্টা এই যে প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিন থ্রম্বংজেন এগুলো আর তৈরি হবে না ইকোসানয়েডের ইম্পর্টেন্সটা কি তাহলে দেখো দে এক হচ্ছে যে ওই যে আমরা এটা অলরেডি বলে ফেলেছি যে তারা লোকাল হরমোন হিসেবে কাজ করে এবং এর পোটেন্ট এত পোটেন্ট কম্পাউন্ড একটা জিনিস যে সে তার আসলে ওয়াইড রেঞ্জ অফ অ্যাক্টিভিটিস আছে যেমন ফিজিওলজিক্যাল কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে আর এট দা সেম টাইম তার কিছু প্যাথোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আছে ম্যাম এই পাথওয়ে কি ইনহিবিট করা হয় কেন পাথওয়ে ই কি ইনহিবিট করা হয় কারণ হচ্ছে যে পাথওয়ে ইনহিবিট না হলে তো এটা হাইপার সেনসিটিভ এজ ফর एग्जांपल আমি পরে ফাংশন গুলো দেখাচ্ছি দেখলে তুমি বুঝবা যে এই যে অ্যাজমা অ্যাটাক কিসের জন্য হয় অ্যাজমা অ্যাটাক তো হয় এই সাইক্লাইডার সাইক্লোক্সিজেনাস পাথে অথবা লাইপক্সিজেনাস পাথের মাধ্যমে যে কি হয় ওই যে কিছু মেডিয়েটর যেগুলো प्रोड्यूस হয় ওইগুলো তো এসে তোমার হাইপার সেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন হয় সেই জন্য তো অ্যাজমা অ্যাটাক হয় তো আমি আমার এখন অ্যাজমার پیشنট তাকে আমি কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব তখন আমার এটা দিয়ে সাপ্রেস করে রাখতে হয় যে সে যেন এই ইকোসানয়েড আর प्रोड्यूस না করে আমার তখন ইকোসানয়েড प्रोड्यूस করা যাবে না ইকোসানয়েড আমার বডির জন্য যেমন ভালো সেরকম খারাপও ভালো মানে সে এই যে এইজন্যই বলা হয়েছে যে সে আমার বিভিন্ন ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্সে কাজ করে যেমন ইনফ্ল্যামেটরি তোমার বডির একটা কোন প্রবলেম হইছে ওই সময় তো ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স না হলে তো তোমার বডি ওটা হিল করতে পারবে না সেজন্য সেই ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে সেটা পরিমাণ এত বেশি হয়ে যায় এটার জন্য প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনের দিকে চলে যায় তো এটা যেমন লিউকোট্রিন কি করে লিউকোট্রিন হচ্ছে স্মুথ মাসল কন্ট্রাকশন করে স্পেসিফিক্যালি ব্রঙ্কাই এবং এটার জন্যই কিন্তু তোমার এই যে অ্যাজমা অ্যাটাকটা হয় তো আমি কি করতে চাচ্ছি আমি লিউকোট্রিনটা प्रोड्यूस করতে চাচ্ছি না আমি যদি লিউকোট্রিন না प्रोड्यूस করতে চাই তাহলে আমি কি করব আমি যেই লাইপক্সিজেনাস পাথওয়েকে বন্ধ করে দেব এই লাইপক্সিজেনাস পাথওয়েকে বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ আছে এজ ফর एग्जांपल परीक्षारोलुकसुकस 
সাইক্লোঅক্সিজেন আমরা এটাই জানি যে এখন তো সাইক্লোঅক্সিজেন পাথওয়েকে বন্ধ করার জন্য কিছু ড্রাগ চলে আসছে আর লাইপোক্সিজেন পাথওয়েকে তো আমরা এখন ওই মানে স্পেসিফিক যেমন লাইপোক্সিজেন পাথওয়েকে যদি আমি বন্ধ করে দেই তাহলে আমার কি হলো তাহলে কিন্তু আমার এই যে লিউকোট্রিন আর প্রোডিউস হলো না লিউকোট্রিন যদি না প্রোডিউস হয় তাহলে তো আমার এই যে অ্যাজমা অ্যাটাক যেমন এখন আমরা করোনার সময় কি করতেছি করোনার সময় কিন্তু এই যে লাইপোক্সিজেন পাথওয়ে বন্ধ করার জন্য আমরা এই মন্টেলুকাস টাইপ অফ ড্রাগ গুলো দিয়ে দিচ্ছি ইভেন আমি নিজেও খাচ্ছি আমি যে এই যে প্রতিদিন হাসপাতালে যাই আসি আমার দেখে একটু কাশি কাশি লাগে তখন আমি এসে তাদের করে একটা মন্টেলুকাস তো এই যে থ্রম্বকজেন এরপরে দেখো থ্রম্বক যে নাম শুনলে কিন্তু বোঝা যায় আমরা জানি না থ্রম্বোসাইট থ্রম্বোসাইট মানে কি থ্রম্বোসাইট মানে প্ল্যাটিলেট না তাহলে এটা প্ল্যাটিলেট থেকে তৈরি হয় এরা কাজ কি এটা হলো যে ভেজো কনস্ট্রাকশন করে প্ল্যাটিলেট এগ্রিগেশন করে এখন এই আমরা এই জন্য কি করি যে এই এই থ্রম্বক জেন যেন তৈরি না হয় না হয়ে যেন ভেজো কনস্ট্রিকশন না করে প্ল্যাটিলেট এগ্রিগেশন না করতে পারে এই জন্য কিন্তু আমরা লো ডোজ অ্যাসপ্রিন দিতে থাকি যে সমস্ত পেশেন্টদের দেখো যে যে সমস্ত পেশেন্টদের হার্ট অ্যাটাকের হিস্ট্রি আছে তাদেরকে হ্যাঁ হ্যাঁ এই সাদ তুমি ঠিকই বলেছো মন্টেলুকাস হচ্ছে লিউকোট্রিন রিসেপ্টরকে ব্লক করে দেয় তো হচ্ছে যে তাদেরকে আমরা লো ডোজ অ্যাসপ্রিন দিয়ে রাখি লো ডোজ অ্যাসপ্রিন দিয়ে রেখে লো অ্যাসপ্রিনটা তো এন এস এ আইডি গ্রুপের ড্রাগ অ্যাসপ্রিন এসে তো যে সাইক্লো অক্সিজেন পাথওয়েকে বন্ধ করে দেয় সাইক্লো অক্সিজেন পাথওয়েকে যদি আমি বন্ধ করে দিই তাহলে কিন্তু আমার এই থ্রম্বক যে না তৈরি হলো না থ্রম্বক যে যদি তৈরি না হয় তাহলে তো সে আর ভেজো কনস্ট্রিকশনও করতে পারবে না প্ল্যাটিলেট অ্যাগ্রিগেশনও করতে পারবে না তারপরে হচ্ছে যে পোস্টা অন দা আদার হ্যান্ড দেখো পোস্টা সাইক্লেন হচ্ছে ইনহিবিটর অফ প্ল্যাটিলেট এগ্রিগেশন ও আবার তার উল্টাটা কাজ করে এই জন্য আসলে আমার বডির ভিতরে কিছু মেকানিজম আছে কিছু কিছু দেখা যায় ইকোসানয়েড যে কাজ করে আরেকটা ইকোসানয়েড এসে ওটাকে ইনহিবিট করে এইভাবেই কিন্তু ওরা একটু মানে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করে নেয় আমার বডির চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করে নেয় যেমন থ্রোমবক যেন এবং পোস্টার সাইক্লিন আর অ্যান্টাগোনিস্ট টু ইচ আদার যেমন থ্রোমবক যেন কি করতেছে থ্রোমবক যেন হচ্ছে যে প্ল্যাটিলেট অ্যাগ্রিগেশন করতেছে ভেজো কনস্ট্রিকশন করতেছে এটা করে থ্রোমবয়েম বলে গিজ অর্ডারকে বাড়াচ্ছে অন দা আদার হ্যান্ড দেখো পরীক্ষার জন্য লাগবে তো এইটা এই এইটাও আমি নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে যে আমি বলে দিই তোমাদের লিপিং কট থেকে নিয়ে নিয়েছি লিপিং কটে লাস্টে যে দেখো যে ইকো সানার সামারির ওখানে সবগুলো আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ফাংশন দেওয়া আছে আসলে তোমাদের এত ডিটেলসে লাগে না আমি এই জন্য দিয়ে দিয়েছি যে যারা আরো বেশি ইন্টারেস্টেড তোমরা আরো বেশি এটা সম্পর্কে জানতে চাও তারা তোমরা এটা করে নিতে পারো এর ভিতরে যেমন আমাদেরকে যে ইন্ডাকশন লেবার ইন্ডাকশন করার জন্য আমরা সাধারণত যে পোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই টু ইউজ করে থাকি অনেক সময় আমরা ইন্ডিউস করতে চাই লেবার কি ইন্ডিউস করতে পোস্টাগ্ল্যান্ডিন এর কাজ কি পোস্টাগ্ল্যান্ডিন মাসেল কন্ট্রাকশন করে পোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই টু স্পেসিফিক্যালি স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন করে তো আমার লেবার পেইন মানে তোমরা নিজেরা একটু দেখে নিও আমি মনে আমার মনে হয় ইকোসানয়েড সম্পর্কে এটুকু জানলেই হবে তোমাদের ইকোসানয়েডটা কোথা থেকে আসে ইকোসানয়েড আমাদের তৈরি করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রথমে কি লাগবে আমাদের আমাদের বডির বিভিন্ন কাজ করে এদের কিছু ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্ট আছে এদের কিছু প্যাথোলজিক্যাল ইফেক্ট আছে তোমরা এজ এ হোক কয়েকটা ফাংশন জানলেই হয়ে যাবে আমি একটু স্টেরয়েড এবং স্টেরয়েড সম্পর্কে তোমাদের বলতে চাই আমি গতদিন তোমাদের স্লাইড গুলো দিয়ে দিয়েছিলাম বাট এটা সম্পর্কে যেহেতু একটুও বলা হয়নি অনেকের এটা নিয়ে কনফিউশন রয়ে গেছে সেই জন্য আমি দুই একটা কথা বলি আজকে শেষ করে দেব সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো কম্পাউন্ড স্টেরয়েড নিউক্লিয়াস যদি কন্টেন করে সেটাকে আমরা বলে থাকি স্টেরয়েড কিন্তু অল স্টেরয়েড কিন্তু স্টেরল না এটা একটু মনে রেখো এবং এই স্টেরয়েড নিউক্লিয়াসটা কি দিয়ে তৈরি হয় চারটা নাম হচ্ছে সাইক্লোপেন্টানোপার হাইড্রোফেন রিং এটা এটা চারটা এই ফিউজ হাইড্রোকার্বন চেন দিয়ে তৈরি আমরা এটা জানি এখন এর এক্সাম্পল হিসেবে যেমন এখন স্টেরয়েড এর স্কেলেটন যদি তোমরা দেখো তাহলে দেখো এ বি সি ডি এটা হচ্ছে স্টেরয়েড 
কিন্তু স্টেরয়েড হলে কিন্তু সেটা স্টেরল না এ ও এল যখনই ও এল লাগানো থাকবে তখনই বুঝবা যে এখানে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে হাইড্রক্সিল গ্রুপ না থাকলে ও এল আমরা লাগাতে পারি না এবং আমার ইমিউন সে ফাইভ ব্যাচের স্টুডেন্ট তোমরা যদি থাকো তাহলে আমি তোমাদেরকে যখন ভিটামিন এ পড়িয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে রেটিনল রেটিনাল রেটিনল ও এল ও এল যখনই থাকলো তখনই তুমি বুঝবা যে ওখানে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ লাগানো আছে সেরকম কোলেস্টেরল ও এল ও এল তার মানে এখানে একটা হাইড্রক্সিল তার মানে এই স্টেরল এই স্টেরয়েডের সাথে যদি তুমি এই যে তিন নাম্বার কার্বন একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ দিয়ে দাও তখন সেটা কি হয়ে যাচ্ছে তখন এসে সেটা হয়ে যাচ্ছে কোলেস্টেরল আহ এই আমরা হচ্ছে যে স্টেরল কোন গুলো সেইগুলো আমি গতদিন তোমাদেরকে এটা দিয়ে দিয়েছিলাম যে এটা ছাড়াও আরো ইন এডিশন টু দ্যাট সতেরো নাম্বার কার্বনের সাথে আর একটা মানে হাইড্রোকার্বন চেইন এটার সাথে আরো একটু অ্যাটাচ থাকে মানে ডি রিং এর যে সতেরো নাম্বার কার্বন সেখানের সাথে আরো এইট কার্বন কন্টেনিয়ার হাইড্রোকার্বন চেইন থাকে এই কারণে আসলে কোলেস্টেরলটা এত বেশি বলা যায় যে হাইড্রোফোবিক বাট একটাই সুবিধা সেটা হচ্ছে যে তার তিন নাম্বার কার্বনে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকে এই হাইড্রক্সিল গ্রুপটা থাকার কারণে এটা একটু সাব এক্সটেন্ড অ্যান্টিপ্যাথিক আমরা বলতে পারি এবং এই যে হাইড্রক্সিল গ্রুপে যে তিন নাম্বার কার্বনে থাকে এই হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে যখন তুমি একটা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগাই দিলা তখন এটা কি হয়ে গেল তখনই কিন্তু এটা কোলেস্টেরল স্টার হয়ে গেল এবং এটা কোলেস্টেরল স্টার হয়ে যাওয়া মানে এটা হলো একদম টোটালি হাইড্রোফোবিক হয়ে যাবে তখন এটা নিউট্রাল লিপিড হয়ে যাবে এবং এটা অ্যাট দ্য সেম টাইম সিম্পল লিপিড হয়ে যাবে তাহলে এই যে দেখো এটা হচ্ছে কোলেস্টেরল আর এই যে হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে যখন তুমি ফ্যাটি অ্যাসিড লাগাই দিলা এটাই হয়ে গেল কোলেস্টেরল স্টার অনেক সময় তোমাদেরকে এই জিনিসটা জিজ্ঞাসা করা হয় যে স্টেরয়েড এবং স্টেরলের ভিতরে ডিফারেন্স কি বোধ তাহলে তোমরা এটা জানো যে বোথ আর স্টেরয়েড নিউক্লিয়াস কন্টেনিং লিপিড কিন্তু স্টেরল আর স্টেরয়েড অল স্টেরল আর স্টেরয়েড বাট অল স্টেরয়েড আর নট স্টেরল এটা হয়তো বুঝছে স্টেরল হতে হলে অবশ্যই একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকতে হবে তো আমাদের এই কোলেস্টেরলের ইম্পর্টেন্সটা কি কোলেস্টেরল আচ্ছা তো একটা একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিল কোলেস্টেরল কিন্তু সবসময় আমরা পাবো এনিমেল কোলেস্টেরলের সোর্স হচ্ছে এনিমেল সোর্স এটা কিন্তু আমরা প্ল্যান্ট থেকে কোলেস্টেরল পাই না আমরা সবসময় এনিমেল থেকে পেয়ে থাকি তো আমাদের হচ্ছে ডায়েটারি সোর্স মেইনলি আমরা এই তোমরা জানো যে কোলেস্টেরল কন্টেনিং কি কি খাবার আছে অনেক সময় যাদের হাইপার কোলেস্টেরল নিয়ে থাকে তোমাদের ফ্যামিলিতে কারো থাকলেও থাকতে পারে দেখবা যে তখন ডক্টর ওনাদেরকে সবসময় এই কোলেস্টেরল যে সমস্ত খাবার আছে এগুলোকে ইনহিবিট করে বলে যে এগুলো আপনি আপনার খাওয়া নিষেধ তো তোমরা তাহলে এটা জানবা যদি তোমাদের কারো ফ্যামিলিতে এরকম কারোর হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া থাকে তাহলে এই ধরনের খাবার গুলো তাকে একটু কম খেতে বলতে হবে এছাড়া আমার বডি নিজেই কোলেস্টেরল তৈরি করে নিতে পারে সেটা আমি তোমাদের কোলেস্টেরল সিনথেসিস যখন করাবো তখন বলে দেব আমার বডিতে কোথা কোথা থেকে কোলেস্টেরল আসে তোমরা দেখো যে আমরা এক নাম্বার সেদিন আমরা যে পড়লাম যে আমি ডায়েটের মাধ্যমে পাই কোলেস্টেরল স্টার আমি দেখাইছি যে ইন্টেস্টাইনে ভাঙে কোলেস্টেরল স্টার এজ এনজাইম দিয়ে ভাঙে তাহলে এই যে ডায়েটের কোলেস্টেরল সেটা কোথায় সেটা আলটিমেটলি তো কাইলো মাইক্রোন হয়ে লিভারে চলে যাবে এটা আমি পরের দিন তোমাদের কাইলো মাইক্রোন যখন করাবো তখন বুঝাই দিব এছাড়াও আমার কি কি হতে পারে আমার বডিতে কোলেস্টেরল যেটা এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যুতে যেটা তৈরি হলো সেইটা কিন্তু এই কোলেস্টেরল কে নিয়ে লিভার কি করে আমরা জানি যে এইচ এর মাধ্যমে এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যু থেকে সমস্ত কোলেস্টেরল গুলো নিয়ে এসে লিভারে জমা হয় এছাড়াও লিভার ইটসেলফ ক্যান সিনথেসাইজ সাম অ্যামাউন্ট অফ কোলেস্টেরল এইটা মিলে মনে করো এখানে লিভারের ভিতরে একটা কোলেস্টেরল পুল তৈরি হয়েছে যে কোনো পুল মানেই সেখানে কিছু থাকবে এন্ট্রি কিছু থাকবে এক্সিট তাহলে এন্ট্রি কোন গুলো এন্ট্রি হচ্ছে এই যে তুমি ডায়েটের মাধ্যমে পেলা তোমার ভিতরে তৈরি হলো আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যু দিয়ে তৈরি হলো এগুলো সবে সে কোথায় জমা হলো লিভারে জমা হলো এখন তাহলে তোকে কিছুটা বের করে দিতে হবে না হলে তো শুধু জমাই হতে থাকবে জমাই হতে থাকবে তো বের হওয়ার রুট গুলো দেখো একটা হচ্ছে যে আমার বডি লিভার থেকে ভেরি লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন তৈরি হয় সেটার মাধ্যমে বের করে এটাকে পেরিফেরাল টিস্যুতে পাঠায় দেয় এছাড়া আমাদের বাইল আমাদের আমি সেদিন তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে বাইল তৈরি করতে বাইল আসলে কোথা থেকে তৈরি হয় কোলেস্টেরল থেকে কিন্তু বাইল তৈরি হয় তাহলে আমাদের বাইল যখন তৈরি করবে বাইল অ্যাসিড বাইল সল্ট এইগুলো ভিতরে বাইল অ্যাসিড বাইল সল্ট তৈরি করতে গেলে আমার কোলেস্টেরল ইজ দ্য প্রিকারসার ফর সিনথেসিস অফ বাইল অ্যাসিড বাইল সল্ট এছাড়াও আমার এই বাইলের সাথে কিছু ফ্রি কোলেস্টেরলও বের হয়ে যায় এবং তোমাদের একটা জিনিস বলে রাখি এই যে ফ্রি কোলেস্টেরল যে বের হয়ে যায় তোমরা অনেকেই ডায়েটারি ফাইবারের ইম্পর্টেন্স সময় পড়েছো না যে ডায়েটারি ফাইবার হচ্ছে যে কি করে রিডিউস করে সেরাম কোলেস্টেরল কিভাবে রি
ব্লাডে আর ব্যাক করতে পারবে না বাইল কে ট্র্যাপ করে নিয়ে ওই ডায়েটারি ফাইবার ওকে বের করে দিবে ইন্টেস্টাইন থেকে স্টুলের ভিতরে বের করে দিবে তাহলে এইভাবে তোমার অনেকটা কমে গেল না এইভাবে কিন্তু তোমার ব্লাড কোলেস্টেরল কমে যেতে পারে তাহলে ডায়েট ডায়েটারি ফাইবারের সাথে ব্লাড কোলেস্টেরল কমার একটা রিলেশনশিপ আছে এই ছবিটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা সেটা আর এই বায়োমেডিকেল ইম্পর্টেন্স হচ্ছে কোলেস্টেরল এর বায়োমেডিকেল ইম্পর্টেন্সটা তোমাদের খুবই আসে সেটা হচ্ছে যে কোলেস্টেরল আমাদেরকে কিন্তু কোনো এনার্জি প্রোভাইড করে না এটা প্রথমেই মনে রাখো কোলেস্টেরল কোনো ওই সেল ক্যানট প্রোডিউস এনি এনার্জি টু আস শুধুমাত্র কোলেস্টেরল স্টার থেকে যে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে তুমি যদি ফ্রি করে নিতে পারো তাহলে ওই ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডকে তুমি ইউটিলাইজ করতে পারবে বাট কোলেস্টেরল ক্যানট প্রোডিউস এনি এনার্জি আর এটা হচ্ছে যে এটা আমাদের জন্য নন এসেনশিয়াল ইন ডায়েট অ্যাজ বিকজ आवर বডি ক্যান প্রোডিউস ইট সো ইটস নন এসেনশিয়াল ইন आवर ডায়েট কিন্তু এই আমার বডিতে বিশাল বড় ফাংশন করে সেটা হলো যে তোমরা স্ট্রাকচারাল মেমব্রেন মানে বায়োলজিক্যাল মেমব্রেনের স্ট্রাকচারের কথা চিন্তা করে দেখো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে কোলেস্টেরল ওখানে কিন্তু আমরা জানি ফসফোলিপিড থাকে তার সাথে কোলেস্টেরলও থাকে এছাড়া আমি একটু আগেই বললাম যেটা বাইল অ্যাসিড বাইল সল্ট এগুলো তৈরি করে আমাদের বডিতে যত স্টেরয়েড হরমোন আছে as well as মানে আমরা জানি অল উই নো দ্যাট आवर সেক্স হরমোন ইজ এ স্টেরয়েড হরমোন তাহলে এই যে আমি একজন ফিমেল অন্য একজন মেল তোমরা কেউ মেল কেউ ফিমেল এই যে তোমার যে সেক্স হরমোন যেগুলো তৈরি হয় অল দিস আর বেসিক্যালি কামস फ्रॉम কোলেস্টেরল তো কোলেস্টেরল আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট প্লাস আমাদের বডির একটা मोस्ट ইম্পর্টেন্ট ভিটামিন হচ্ছে ভিটামিন ডি যেটা ক্যালসিয়াম মেটাবলিজমে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে সেই ভিটামিন ডি টাও কিন্তু কোলেস্টেরল থেকে তৈরি হয় তো সমস্যা হয়ে গেছে যে এটা এটা আমার তার মানে কোলেস্টেরলটা আমার লাগবে এরকম না যে কোলেস্টেরলটা আমরা সবসময় কোলেস্টেরল মানে মনে করি যে ভিলেন ভিলেন আর কিন্তু না এটা কিন্তু তা না এটা বাইল অ্যাসিড এগুলো কি স্টেরল ম্যাম অ্যালকালয়েডস এন্ড বাইল অ্যাসিড এগুলো কি স্টেরল অ্যাজ দে হ্যাভ ও ইজ গ্রুপ এন্ড দে আর সো দে হ্যাঁ অবশ্যই স্টেরল যেখানেই আমি বলেছি যে যে একটা অ্যালকোহল গ্রুপ যদি থাকে তাহলেই সেটা হচ্ছে যে স্টেরল বাইল অ্যাসিডে তোমরা দেখো বাইল অ্যাসিডে অনেকগুলো হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকে কারণ বাইল অ্যাসিডটাকে তো ইয়ে করতে হয় বাইল অ্যাসিড তো একটা অ্যাম্ফিপ্যাথিক লিপিড বাইল অ্যাসিড এসেই তো তোমার এই যে ফ্যাটটাকে কি করে প্রথমে ইমাসিফাই করে সেখানে তার একটা রোল আছে আবার হচ্ছে ফ্যাট ডাই অ্যাবজর্পশনের সময় মিক্স মাইসিলি যে ফর্ম করে সেখানে তার একটা রোল আছে এই হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকার কারণেই তো তার কি হচ্ছে একদিকে যেমন স্টেরয়েড নিউক্লিয়াস আছে এটার কারণে সে হাইড্রোফোবিক টু ওয়াটার অন দা আদার হ্যান্ড ইট ইজ অসো হাইড্রোফিলিক কারণ তার যে হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকে এই দুইটা গ্রুপ মানে দুই দিকে দুইটা অ্যাম্ফিপ্যাথিক হওয়ার কারণেই তো সে মিক্স মাইসিলিটা তৈরি করতে পারে মিক্স মাইসিলি তৈরি করে কিন্তু ফ্যাটকে অ্যাবজর্পশনে হেল্প করে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডাইজেশনে হেল্প করে কারণ ছোট 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 পিস পিস বানায় দেয় যে ডিটারজেন্ট অ্যাকশন আছে তার তো আমরা জানি যে যেটা নরমাল কন্ডিশনে থাকলে খুবই ভালো কারণ নরমাল কন্ডিশন আমার লাগবেই আমার বডির এত ইম্পর্টেন্ট ফাংশন যে করতেছে তা যে তাকে তো আমার লাগবেই এই কারণে এটা আমার বডির জন্য ভিলেন না যদি এটাকে তুমি নরমাল রেঞ্জের ভিতরে রাখতে পারো কিন্তু এটা যদি বেড়ে যায় যদি প্লাজমা হাই কনসেন্ট্রেশন হয়ে যায় তখনই এটা বিভিন্ন ধরনের অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ডিসঅর্ডার তৈরি করে এবং তোমরা দেখো যে একটা নরমাল আর্টারিতে নরমাল ব্লাড ফ্লো আছে যদি আস্তে আস্তে এটার ভিতরে অ্যাকুমুলেটেড হতে থাকে এরকম যদি মনে করো কোলেস্টেরল ডিপোজিশন হতে থাকে ওইটা আমি তোমাদেরকে এলডিএল পড়াবো যে আমাদের যে কিছু এলডিএল আছে অক্সিডাইজড হয়ে যায় সেইগুলো থেকে আলটিমেটলি ফোম সেল তৈরি হয় ওইটা আমি তোমাদেরকে পরে এলডিএল মেটাবলিজম যখন করাবো তখন এই জিনিসটা যে কিভাবে আমার বডিতে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসটা ইনিশিয়েট হয় স্টার্ট হয় কিভাবে এটা তোমাদেরকে আরেকদিন পড়িয়ে দেবো তো আমার মনে হয় আজকে এইটুকু পর্যন্তই থাক অল দিস আর রেফারেন্সেস আমি তোমাদেরকে এইগুলো দিয়ে দেব তো थैंक यू ভাই বাসের নিতে অনেক টাইম নিয়ে ফেলেছি তো তোমরা সবাই ভালো থাকো তোমরা আমার জন্য দোয়া করবা আমিও তোমাদের সবার জন্য দোয়া করি তোমরা ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ